Mambo vipi mambo vipi mara tena ni ule wakati ambao nakuletea wewe kipindi cha Zulia la Sanaa kipindi ambacho huangazia vipenge vyote vya Sanaa hapa ndani ya City NTV na ikiwa ni mara ya kwanza kujiunga nasi karibu sana 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 na wewe ambao umezoea kutazama Zulia la Sanaa kila Jumamosi natumia kwamba wiki yako imekuwa shwari kabisa na ya kufana na kama kawa basi nimeweza kuandalia kipindi moja bomba sana na nahodha wa kipindi hiki si mwingine ila Mie Grace Kinyanjui Na jinsi nimeweza kueleza hapo awali ni kwamba nimekuandalia kipindi moja kali sana ambayo hungetaka kukosa hata kidogo. Nakumbuka kwamba tutakuwa na tamasha la burudani. Nimeweza kuandalia tamasha ambalo linaitwa Vuma Festival. Na pia baadaye tutaweza kumjua msanii wako wa siku ambaye anaitwa Okonko na anafanya kazi pale Karyoko Market. Lakini kwanza acha nipunge hewa kidogo kisha nitarejea na mengi zaidi. Na mna katika tamasha la burudani basi nimeweza kukuandalia tamasha ambalo linaitwa Vuma Festival. Na tamasha hili liliweza kuandaliwa na msanii ambaye anaitwa Jimmy Gates na unajua wengi wanamfahamu kutokana na nyimbo zake ambazo waliweza kuimba hapo awali ama enzi zetu yani enzi zile za kitambo ikiwemo muhadhara eh, furifuri dance. Na basi Jimmy Gates ameweza kurejea katika huduma ya muziki baada ya kuugua kwa muda. Na kiini ya festival hii ambayo inaitwa Vuma Festival Jimmy Gates anasema ni kwamba ni mwamko mpya ama mwanzo mpya katika huduma yake ya muziki. Na katika tamasha hili basi watu wengi walijitokeza kuweza kumpa support Jimmy Gate. Na hebu tazama jinsi tamasha hili lilikuwa. Nikiwa na fever. I thank God that his favor is upon my life and I'm I'm just here to to serve God. I'm just here to minister. I'm here to decree and declare oh, what and the oracles of God are. I'm, I'm humble and I'm blessed. <laughs> Everybody say, 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 Everybody
mtazamaji ni hayo tu nimeweza kuandalia katika tamasha la burudani lakini kwanza acha tupunge hewa kidogo kisha nitarejea na msanii wa siku usibanduke Karibu tena mtazamaji na natumai unaendelea kuenjoy kipindi hiki cha Zulia la Sana na mtazamaji endelea kuzungumza nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook at City NTV ukitueleza unatazama kipindi hiki ukiwa upande gani mwa Kenya na pia ukitueleza ni nini ungependa kuona katika kipindi hiki cha Zulia la Sana Na katika msanii wa siku basi niliweza kuzungumza naye mwanabiashara ambaye anaitwa Okuonko ambaye anafanya kazi pale Karyoko Market na yeye huunda viatu ambavyo vinaitwa Maasai sandals. Niliweza kuzungumza naye ili kuweza kujua ni, ni vipi viatu hivyo huwa vinaundwa. Hebu tazama. Leo katika makala ya Zulia la Sanaa tupo hapa katika soko la Karyoko ili kuweza kujua jinsi ambavyo champali za Maasai hutengenezwa. Njoo nami ili uweze kukuonyesha. Mambo. Jobi kwa aje? Jobi kwa safi. Uko tayari kuonyesha vile viatu vinaundwa? Za kuonyesha. Champali za Masai ni viatu ambazo hupatikana karibu kila nyumba humo nchini. Isitoshe champali hizi huvaliwa sana sana mwishoni mwa wiki na wanawake na wanaume. Mwaniki ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Okunko kutengeneza na kuuza champali hizi. Ambikuwa akifanya kazi hii kwa miaka tisa baada ya kufunzwa na rafiki. Ah, uh, hii kazi nilianza 2010. 2010. Rafiki yangu fulani alinifunza hii kazi alafu nikaanza. Kwa minajili ya kujidumu kimaisha, Mwaniki alijitosa katika kazi hii ya ushonaji wa champali akihamasishwa na mafanikio ya wengine katika sekta hii. Kitu ni motivation kufanya hii job ni ndazamani vitu mob ju kwanza kabisa hii ni kazi watu wengi sana wamefanya hii kazi wamefaulu wamefanya vitu mob kuna watu pia ardhi ya pasa hizi wanalewa tu hii na hii kazi mimi pia hii hii kazi na sustain hapa mjini maisha sana tu vile iko so hii ni kazi yani siezi lala njani kifanya hii kazi na mambo zangu zingine mob bado nafanya ndiposa utengeneze bidhaa ambayo inavutia ni sharti uwe na ubunifu mwafaka Mwaniki huiga michoro yake kutokana na michoro za champali kutoka Marekani na kisha kuzibadili kuwa yake. Saa zingine kuna madesign za vyetu za madem, kama sandals zingine zimetoka majuu. Sasa ina si uchukua ra madesign zao. 
tunaziunda zetu za kijiwa kali katika utengenezaji wa champali za masai ngozi halisi huhitajika na malighafi mengine tunahitaji kama hii ngozi but sasa hii ni ngozi imetoka china alafu kuna ngozi kama hii hii ni ngozi ya ngamia hii ni ngozi ya ngamia lakini sasa hizi tunazipata hapa kwetu alafu kuna vitu kama hii inaitwa steven pia hii inasaidia kuweka kwa chini ya kiatu hii hizi pia ni vitu zinatoka nje kama inatoka china pia kuna hmm. kama hii lakini hizi zinapatikana hapa injini baada ya kumaliza kuunda champali hizi mwaniki huuza katika soko tofauti ikiwemo Masai Market. Tuna wakati kwa target watu kutoka West Africa sana. Au kwa kulikuwa na market yetu sana mpaka East Africa mali kama UG. Lakini kwa sasa kidogo hiyo kazi pia ilirbika juu kuna wale mafundo walitoka huko wakaenda huko so wanazitengeneza huko. So mahala makasomo walikuwa walitoka huko wakuja kubai hapa siku hizi hawakuji sana. Tunapeleka pia market zingine. Market kama Masai Market hiyo kwa hapa tao kuna masaa soko iko pale hivi inaitwa Kijabe Kijabe market hapo hivi Kijabe road hapo long Kijabe road kuna soko pia hapo wako tunapeleka wako tunapeleka markets kadhaa Mwaniki anatueleza sababu ya wengi kuenzi champali hizi sababu ikiwemo ni za kipekee na zimeundwa humu nchini Kitu unique na hizi sandals zetu ni hii labda mtu abambike anataka kitu ijatoka majuu anataka kitu imekuwa locally made hapa hivi kaa hiyo tu sasa yendo ile kitu tu inaweza sema but pia tuko na design tu zetu za zenye uwezi pata huko nje juu vya tu kama hizi huko nje wangepata kitu kama hii unaona kumesha kidogo sasa una kitu kama hii hii ukienda hata kulezi kama wapi sikiri kama hata kama watatengeneza kitu kama hii watatengeneza kitu kama hii exactly kama hii yetu lakini watu ndio tu yao ndio sikatanya sasa hiyo tu ile uniqueness tu tuko nao kwa hii kazi yetu Mwaniki anatuelekeza katika mchakato wa kuunda champani. Mchakato wa kwanza ikiwa kupimwa ukubwa wa miguu. Lazima uko na vitu kama hii pattern. Ndio unapima size ya customer pia juu. Sinajua miguu za watu ni size tofauti. Alafu ile kitu ya maana kwanza hapa ni hii chini. Hii inaitwa makinya. Hii footprint. Makinya. So una hicho tu hivyo. Hapo chukua makasi. Mwaniki anatupa ushauri kuwa yote anaweza fanya kazi hii. Hii kazi za hizi unazambia tu mtu aingilie. Juu. Hii kazi pia iko tu na pesa yake pia. Mm -hmm. Na mtu akapata place poa anaweza fanya hii kazi akiingilia sio mbaya. Na pia ukiwa na soko yako mahali iko tayari. Kazi ya mwaniki inahitaji nguvu na hiyo niliweza kuishuhudia nilipojaribu kuunda mchoro mmoja. Gonga na nguvu kabisa. Hata ni kuonyesha kitu moja. Unaona hii kitu hii kitu hazishika hivi. Hii lazima ushike hivi. Ndio huko umeka uzito yote iko wapi? Iko wapi? So ukishika hivi haitatoboa poa. So hii lazima ushike hivi kama rungu. Hivi. Basi huyo amekuwa okuonko akitueleza jinsi viatu hivyo vya Masai sandals huuzwa. Na mtazamaji tumeweza kufikia kikomo wa kipindi hiki, lakini kabla ni kuage ningependa kukujulisha kuhusu tamasha ambalo litakuwa linafanyika. Na tamasha ambalo litafanyika ni Mwafaka Awards siku ya Jumapili. Na mtazamaji basi Reverend Ruth wa Moyo, wimbo wake wa Nego Kena imeweza kunominatiwa pale kama Best Central Song of the Year. Lakini unaweza unaweza enda pale pia kampigia kura ili aweze akanyakua tuzo hilo au sio. Na mtazamaji tamasha hilo la Mwafaka Awards tutaweza kukuletea wiki ijayo na utaweza kuona watu wengine ambao waliweza kunyakua tuzo hilo. 
Naam, kila kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hivyo basi mie sina budi ila kukuaga we kwa heri. Lakini kumbuka kuungana nami kila Jumamosi nikikuletea wewe tasnia yote ya sana. Mie nimekuwa wenu Grace Kinyanjui na hadi siku ya Jumamosi kwa heri. <tune>